आपण जेव्हा आरोग्य असं म्हणतो जर कोणी असं म्हटलं की तुम्हाला कोणताही आजार नाही याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही खरोखर निरोगी आहात जेव्हा तुम्ही सकाळी उठता तेव्हा तुम्हाला उत्साही आणि ताजा तमार वाटतं का आरोग्य हा शब्द परिपूर्ण या शब्दापासून आलाय तुमच्यामध्ये तुमचं शरीर मन आणि ऊर्जा आणि तुमच्या अस्तित्वाचं मूलभूत स्वरूप या सर्वांची परिपूर्णता जाणवायला हवी या सर्व गोष्टी जर सुसंगत असतील तर सकाळी जेव्हा तुम्ही जागे होता तेव्हा तुमचा जणू काही नुकताच जन्म झालाय असं तुम्हाला वाटेल जर असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही पूर्णतः निरोगी आहात असा त्याचा अर्थ होतो तुम्ही सर्व मुली एक सोपी गोष्ट करू शकता तुमच्या जेवणातील चाळीस ते पन्नास टक्के अन्न कच्चं खा कच्चं अन्न म्हणजे जिवंत अन्न ते जिवंत पेशींच्या रूपात असलं पाहिजे मग ती एखादी भाजी असू शकते फळं सुखामेवा मोड आलेली कडधान्य असू शकतात कमीत कमी चाळीस ते पन्नास टक्के तुम्ही खात असलेलं अन्न जिवंत असायला हवं तुम्हाला मेलेलं अन्न खायचंय आणि जिवंत राहायचंय हे जरा अवघड गोष्ट आहे कारण आता तुम्हाला मेलेलं जिवंत करावं लागणार जेव्हा तुम्ही अन्न शिजवता त्या अन्नाच्या पचनासाठी लागणारे सर्वच घटक शरीरात नसतात अन्न सुद्धा ही पाचक द्रव्य त्याच्यासोबत आणत तुम्ही जेव्हा अन्न शिजवता तेव्हा त्यामधील बहुतेक पाचक द्रव्य नष्ट होतात आणि जेव्हा तुम्ही हे पाचक द्रव्य नसलेलं अन्न खाता तेव्हा नष्ट झालेला हा भाग पुनर्निर्मित करण्यासाठी शरीराला आणखी अधिक संघर्ष करावा लागतो आणि त्यानंतरच शरीर ते अन्न पचवू शकतं सहसा जेवल्यानंतर एक ते दीड तास शरीरातील उत्साह कमी झाल्याचं जाणवतं त्यानंतर हळूहळू ते पूर्वस्थितीत येतं आपण हे कधी पाहिलंय का तर अन्न हे शरीरासाठी ऊर्जा आहे पण आपण अशा प्रकारे अन्न बनवतो की ते खाल्ल्यानं पहिलं एक दीड तास शरीरातील उत्साहच कमी होतो आणि त्यानंतरच ते हळूहळू ताजातावानं होतं असो तुमची पाचन प्रक्रिया कितीही चांगली असली तरीही अन्न शिजवत असताना नष्ट केलेली सर्व पाचक द्रव्य कधीही पुन्हा निर्माण होऊ शकत नाहीत थोड्याफार प्रमाणातच ते करू शकतं जर जर तुमची पाचनक्रिया अगदी मजबूत आणि उत्तम असली तरी तुम्ही नष्ट केलेल्या पाचक द्रव्यांपैकी फक्त चाळीस ते पन्नास टक्केच पुनर्निर्मित करू शकता आणि तुमचं पाचन जर चांगलं नसेल तर ते आणखीनच कमी होतं म्हणून कोणत्याही प्रकारे शिजवलेलं अन्न तुम्ही खात असा त्यामधील सामान्यत हा पन्नास ते साठ टक्के अन्न वाया जातं पण तरीसुद्धा शरीराला त्यावर प्रक्रिया करावी लागतेच आणि असं करण्यामागे शरीराला खूप मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खर्च करावी लागते आणि त्रासही सहन करावा लागतो अनेक लोकांच्या मते अन्नाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत पण शरीरासाठी मात्र ते एक इंधन आहे तुम्ही जर त्यात योग्य प्रकारचं इंधन घातलं तर ते एक प्रकारे कार्य करेल तुम्ही जर चुकीचं इंधन घातलं तर ते कसं बसं काम करेल मी काही तुम्हाला या किंवा त्या प्रकारचं अन्न खा असं सांगत नाही आहे तुम्हीच प्रयोग करून पहा आणि ठरवा ठीक आहे फक्त प्रयोग करा आणि पहा आज रात्री शिजवलेल्या अन्नाच्या ऐवजी फक्त फळं खा आणि पहा उद्या सकाळी तुम्हाला अलार्मची सुद्धा गरज भाषणार नाही अलार्म होण्याआधीच तुम्ही उठून बसलेले असाल आणि तुमच्या हे लक्षात येईल की तुमचं डोळे असे चेकटून बसले आहात जागे होताच कारणी तुम्ही उत्साही आणि संपूर्ण सजग असाल स्वतःचा शरीर संपूर्ण सहज अवस्थेत असणं म्हणजे काय हे लोकांना माहितीच नसतं दुर्दैवानं पंच्याण्णव टक्के लोकांनाही माहीत नाही कारण तुम्ही शरीरात चुकीचं इंधन घालता तुम्ही तुमचं शरीर वाऱ्यासारखं ठेवलं पाहिजे ते तुमच्या पुढे धावलं पाहिजे तुम्ही त्याला तुमच्या बरोबर ओढत घेऊन जायची गरज बसू नये ते तुमच्या पुढे तरंगत जायला हवं फक्त योग्य प्रकारचं इंधन घालून तुम्ही तसं करू शकता